हेलो स्टूडेंट्स आशा करी सबाई भलो आज इलेक्ट्रनिक्स टेक्नोलॉजी ष्ठ पर्व माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिसटेम अनलैन क्लस सबा के स्वागत जाना मोहम्मद आरिफुल इसलम इन्स्ट्रक्टर इलेक्ट्रनिक्स सिलेट पलिटेक्निक इन्स्टीट्यूट तो हम इतिम्य तीन अध्याय शेष कर फेले आज के चतुर्थ अध्याय चैप्टार फोर चैप्टार फोरे देखते टपिक हे इन्स्ट्रकशन सेट अफ एट जिरो फाइव वन माइक्रो कंट्रोलर अर्थात एट जिरो फाइव वन माइक्रो कंट्रोलर जेटा पढ़ते से माइक्रो कंट्रोलर इन्स्ट्रकशन से तो चलो शुरू करी प्रथम चलो देखे नहीं हे सिलेबास सिलेबास अब दिस चैप्टार फोर पॉइंट वन डिफाइन इन्स्ट्रकशन एंड इन्स्ट्रकशन सेट हम इन्स्ट्रकशन की जानब इन्स्ट्रकशन सेट की से जानब तर फोर पॉइंट टू क्लसिफाई द एट जिरो फाइव वन इन्स्ट्रकशन एट जिरो फाइव वन जो इन्स्ट्रकशनगुलो आगू क्य कर क्लसिफाई करब मैं कत प्रकार है से देख तर फोर पॉइंट थ्री डिसक्राइब द फांगशन अफ इच इन्स्ट्रकशन मैं प्रत्येक इन्स्ट्रकशन की क्ज सेगल देख जानब फोर पॉइंट फोर एक्सप्लेन द एड्रेसिंग मोड अफ एट जिरो फाइव वन एट जिरो फाइव वन एड्रेसिंग मोड सम्पर्क जानब तो प्रथम ही देखो फोर पॉइंट वन कि आज इन्स्ट्रकशन कम इन्स्ट्रकशन की इन्स्ट्रकशन बोलते स्वाभाविक भाव किस बुझी से निर्देश देवा अर्थात कोच करार जो का निर्देशना प्रदान करा जो तुम ये करो बा तुम्हारा जो लेवे लैब क्लस करो तक तो हे तुम्हारे सारे कि इन्स्ट्रकशन दे क्षटा ये करो पाँच बोल्टर सप्लाई क्यों सेट करो पावर सप्लाई से तुम्हें इन्स्ट्रकशन दे बाटन चेन्ज कर तुम हे क्षेत्र करवा एक ही रकम माइक्रो कंट्रोलार माइक्रो प्रसेसर जी बोलो से क्ज करान इन्स्ट्रकशन दीते हैं तेल से भाव से क्या करते बर भाषा जो बी इन्स्ट्रकशन हलो निर्देशना अर्थात को एक समस्या कम्पिटारे माध्यम समाधान जो सकल निर्देशना व्यवहार कर प्रोग्राम रचना कर तक के इन्स्ट्रकशन बला एखे एक उदाहरण देखते से कम एखे स्टार्ट कोलन मुव आर टू हैश टू सी एच आर कमेंट ये एक कि इन्स्ट्रकशन ये एक इन्स्ट्रकशन ये भाषाटा मुहूर्ते तुम्हें बुझबाना क्योंकि ये भाषाटा कि कम्पिटार के बोझानो जाए एक इन्स्ट्रकशन तो एक इन्स्ट्रकशन होते गुजाटा मुहूर्त जरूरी ना जरूरी हम इन्स्ट्रकशन कैमन देखते कैमन से बुझते जाने देखो ये इन्स्ट्रकशन कटा अंश थक चार्ट अंश थक एखे देखो हमें भाग कर दिए चार अंश थक प्रथम अंशा के बोलते कि लेवल तो ये जमन एज स्टार्ट कुलन युकुक बोलते से लेवल एज ए स्टार्ट कुलन युकु बोलते से हे लेवल तो लेवल की लेवल हम एक नामकरण कर एक लाइन नामकरण कर प्रत्येक लाइन नम्बर थके जे रखम एक नम्बर लाइन दो नम्बर लाइन तीन नम्बर लाइन तो नामगला नम्बरगुल्बा मन रखते पर सेज कि एक नाम दिए मान व्यवस्था एक नामकरण कर नामकरण के बला लेवल ये स्टार्ट दीसि तेल स्टार्ट एक लेवल यार लाइन नम्बर को तो हमार मुखस्त कर रखार दरकार नहीं कम एक ही भाव स्टार्टर परिवर्ते एखे जेको किस होते तुम्हार नाम होते आकजुन नाम होते जेको किस होते अर्थात और एक लाइन नामकरण करार्जन लेवल व्यवहार कर अच्छा तपर देखो कि आता मुव इपकोड एट एक अपकोड और पर देखो दुईटा आपारेंट एट अपारेंट वन और ये हे अपारेंट टू कम दुटा अपारेंट ये अपारेंट वन बोलते ये अपारेंट वन बोलते ये बोलते अपारेंट वन ये बोलते अपकोड अच्छा अपकोड मान हे अपारेशन कोड मैं कि क्षटा कर बोलाकोड अपारेशन कोड संक्षेपे अपकोड ये दिए मुव बोझा तर मैं आप बुझते एमओ भि मैं एक मुव स्पेलिंग पूरा है ना संक्षिप्त तो ये दिए बुझते क्यों जिनि कि एक जगह एक जगह सरानो है कैमन तो ये एक अपारेशन सेज ये अपारेशन कोड बलाकोड और ये दो हे अपारेंट इट एक अपारेंट वन एट अपारेंट टू अनेक इन्स्ट्रकशन अपारेंट एक थकते अनेक इन्स्ट्रकशन अपारेंट एकाधिक थकते तो ये दुईट अपारेंट आता हे आर टू एट रेजिस्टर नाम ये हे टू सी एच एक डेटा एट एक 
অপারেন্ট কেমন দুইটা অপারেন্ট তো এই দুইটা অপারেন্ট নিয়ে এই অপারেশনটা সম্পন্ন হবে তাহলে মূল মানে এখানে প্রথম থেকে কি দেখে আসছি লেভেল দেখে আসছি এটা হচ্ছে নামকরণ এই লাইনের নামকরণ পরটা হচ্ছে অফ কোড মানে কি অপারেশন হবে তারপরে দুটো হচ্ছে অপা অপারেন্ট মানে অপারেশনটা সম্পন্ন করতে গেলে যে দুইটা আমার ব্যবহার করতে হবে সেগুলো হচ্ছে অপারেন্ট এটা একটাও থাকতে পারে দুটোও থাকতে পারে তারপরে দেখো কোলন দিয়ে সেমি কোলন দিয়ে কি আছে কমেন্টস এটাকে বলতেছি আমরা কমেন্টস তো কমেন্টসটা তোমরা প্রোগ্রামিংয়ে অলরেডি পরিচিত আসো যে এই লাইনটা কি করবে এই লাইনটা কি কাজ করবে এই জিনিসটা কি প্রোগ্রামার তার নিজের প্রয়োজনে মনে রাখার জন্য অথবা এই প্রোগ্রামটা যদি অন্য কেউ এডিট করতে চায় সেই ক্ষেত্রে সে যাতে এই লাইনটা কি কাজে ব্যবহার করে সেটা বুঝতে পারে সেই জন্য কি কিছু এখানে নোট নোট রাখা কমেন্ট রাখা যেমন এখানে দেখো এটা আমি জানি এটার কাজ কি এটার কাজ হচ্ছে আর টু রেজিস্টারে এই যে এ কি এই টু এস এই যে টু সি এই ডাটাটা কী করবে লুট করবে তো এটা আমি জানি তারপরও এটাকে কি এখানে মনে রাখার জন্য কমেন্ট আকারে লিখে রাখছি লুট টু সি এস টু দ্য রেজিস্টার আর টু আর টু রেজিস্টারে টু সি এস লুট করতে চাই সেজন্য এটা কমেন্ট আকারে নিয়ে এসছি তাহলে এটা হচ্ছে আমার একটা ইনস্ট্রাকশনের ফর্মেট কেমন একটা ইনস্ট্রাকশন লিখতে গেলে এখানে সব কটা থাকতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই তবে কি মিনিমাম একটা ইনস্ট্রাকশন হইতে গেলে একটা কি অফ কোড লাগবেই কন মিনিমাম একটা অফ কোড অপারেশন কোড একটা এটা হচ্ছে একবারে ম্যান্ডেটরি বাধ্যতামূলক তারপরে অপারেন্ট থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে অপারেন্ট থাকলে একটা থাকতে পারে অথবা দুইটা থাকতে পারে আর এখানে যেটা লেভেল দেখতো সেটা অপশনাল ওই লাইন নাম্বার যদি আমার এখন দেখবো না যখন আমরা প্রোগ্রামিং করব তখন দেখবো যে লাইন নাম্বারের প্রয়োজন পড়ে তো লাইন নাম্বারটা আমি মুখস্থ রাখতে পারবো না সেজন্য লেভেলের প্রয়োজন পড়ে প্রয়োজন হলে লেভেল ইউজ করব প্রয়োজন না হইলে লেভেল ইউজ করব না আর কমেন্টটা সম্পূর্ণই প্রোগ্রামারের জন্য এটা প্রোগ্রামের কোনো অংশ নয় সেমি কলনের পরে যা দেওয়া আছে এগুলো কম্পিউটার কোনো কিছুই এগুলো নিয়ে কাজ করবে না এগুলো তোমার আমার প্রয়োজনে সেভ হয়ে থাকবে এমন তো আশা করি তোমরা ইনস্ট্রাকশন ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছো এবার আসো ইনস্ট্রাকশন সেট ইনস্ট্রাকশন সেট একটি নির্দিষ্ট মাইক্রো প্রসেসর মাইক্রো কন্ট্রোলার মাইক্রো প্রসেসর বা মাইক্রো কন্ট্রোলারে যে সকল ইনস্ট্রাকশন নিয়ে কাজ করে তাদের সমষ্টিকে উক্ত মাইক্রো কন্ট্রোলার ইনস্ট্রাকশন সেট বলা হয় মানে ইনস্ট্রাকশন তো বুঝতে পারছো যে যার মাধ্যমে মাইক্রো কন্ট্রোলারকে কী কাজ করার নির্দেশনা দিব আমরা তাহলে এরকম কাজ করার জন্য ইনস্ট্রাকশন মাইক্রো কন্ট্রোলার অনেকগুলো থাকতে পারে কেমন বিভিন্ন হয় কোনো মাইক্রো কন্ট্রোলারে বাহাত্তরটা আছে কোনোটার মধ্যে চল্লিশটা আছে কোনোটার মধ্যে দেড়শো আছে দুইশো আছে মানে বিভিন্ন রকম আসছে কেমন তাহলে এখন একটা প্রসেসর যে কয়টা ইনস্ট্রাকশন সাপোর্ট করে মানে যে কটা ইনস্ট্রাকশন সে বুঝতে পারে তাদেরকে বলা হয় হচ্ছে সেই মাইক্রো কন্ট্রোল বা মাইক্রো প্রসেসরের কি ইনস্ট্রাকশন সেট সেট মানে তো বুঝো যেমন এই যে দাবার দাবা খেলতে গেলে সেখানে কি বলা হয় যে কালো সেট সাদা সেট তাই না কালো সেটের মধ্যে সবগুলো গুটি থাকবে সাদা সেটের মধ্যে সাদা রঙে সবগুলো গুটি থাকবে তো এরকম আর কি যে একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার যে কটা ইনস্ট্রাকশন নিয়ে কাজ করে তাদের সমষ্টিকে বলা হয় ইনস্ট্রাকশন সেট আর আমরা যে মাইক্রো কন্ট্রোলার পড়তেছি সেটা হচ্ছে কি এইট জিরো ফাইভ ওয়ান এইট জিরো ফাইভ ওয়ান মাইক্রো কন্ট্রোলারের ইনস্ট্রাকশন সেটটা কি বাহাত্তরটা মৌলিক ইনস্ট্রাকশনের সমন্বয়ে গঠিত বাহাত্তরটা হচ্ছে মৌলিক আর সর্বমোট হচ্ছে দুশো ছেচল্লিশটা বাহাত্তরটাকে কি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রঙে রাঙানো হয়েছে এটা পরে আমরা দেখতে পারব মানে মনে করো মুভ মুভি বিভিন্ন রকমের মুভ আছে এক রেজিস্টার থেকে আরেক রেজিস্টার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা তফাত আছে তো এরকম আসলে জিনিস একই কিন্তু এটার কাজের ভেরিয়েশনের উপর ভিত্তি করে যখন এগুলা বড় হয়ে যায় তখন মোট টোটাল হয় কত দুইশো ছেচল্লিশটা ইনস্ট্রাকশন কেমন আচ্ছা এখন আমরা শিখব ইনস্ট্রাকশনের প্রকারভেদ তো দেখো এর জিরো ফাইভ ওয়ান মাইক্রো কন্ট্রোলার ইনস্ট্রাকশন সম্মুখে তাদের সাইজের ওপর ভিত্তি করে তিন ভাগে ভাগ করা যায় সাইজ মানে কি ওই যে ইনস্ট্রাকশনটা এটা তো আমার লিখতে হয় তাই না এটা আমার আগে বলে দিতে হয় যে কি কাজ করবে তাহলে সেই ইনস্ট্রাকশনটা তো আমার কোথাও না কোথাও সেভ করতে হবে সেটাকে বলা হয় কি প্রোগ্রাম মেমোরি প্রোগ্রাম মেমোরিতে আমরা কি করে ইনস্ট্রাকশন সেভ করে রাখি তাহলে প্রোগ্রাম মেমোরিতে ইনস্ট্রাকশন সেভ করে রাখতে গেলে সেখানে কি আমার জায়গা দরকার পড়বে আর মেমোরি জায়গাগুলো কি বাইট আকারে হয় কেমন এক বাইট দুই বাইট তিন বাইট এভাবে করে কিলো বাইট তারপরে মেগা বাইট তারপরে গিগা বাইট আমরা কি ই কিনি মেমোরি কার্ড কিনি গিগা বাইটে তাই না তাহলে এরকম শুরুটা কি ইউনিট হচ্ছে বাইট বাইট দিয়ে শুরু তাহলে আমার এই যে এই ইনস্ট্রাকশনগুলো আমি সেভ করব মেমোরির মধ্যে সেটা যদি এক বাইট জায়গা দখল করে তাহলে সেটাকে আমরা বলতেছি ওয়ান বা সিঙ্গেল বাইট ইনস্ট্রাকশন
কেমন তো এই যে তফাতগুলা তফাতগুলা কিসের উপর ভিত্তি করে হয় ওই যে অপারেন্ট একটু আমরা দেখে আসছিলাম এই যে এখানে দেখে আসছিলাম অপারেন্ট দেখো যদি অপ যদি একটা অফ কোড থাকে আর কোনো অপারেন্ট না থাকে তাহলে সেটা এক ব্যাটারি মেমোরি নিবে আর যদি একটা অফ একটা মানে অফ কোড থাকে আর একটা অপারেন্ট থাকে তাহলে দুই ব্যাট নিবে আর যদি একটা অপারেন্ট আর অফ কোড আর দুইটা অপারেন্ট থাকে তাহলে বুঝতেই পারতো তো তিন ব্যাট জায়গা নিবে মানে প্রত্যেকটা এক ব্যাট করে জায়গা নিবে কেমন তো সাইজের উপর ভিত্তি করে আমরা এই তিন প্রকার বলতে পারি আবার দেখো ইনস্ট্রাকশন সময়ের কাজের উপরে ভিত্তি করে আবার কি এটাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় ওরা অর্থাৎ এগুলো যে কাজ করে কি কাজ করে তার উপর ভিত্তি করে এগুলো বিস্তারিত সামনে আসে যেমন অ্যারিথমেটিক ইনস্ট্রাকশন যে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে কি করব অ্যারিথমেটিক অপারেশন করব যুগ বিয়োগ গুণ ভাগ তারপরে দুই নম্বর আছে লজিক্যাল ইনস্ট্রাকশন লজিক্যাল ইনস্ট্রাকশন লজিক্যাল অপারেশন করব এন্ড অপারেশন অর অপারেশন নট অপারেশন এগুলো করব তো যে ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে এগুলো করা যায় সেগুলোকে লজিক্যাল ইনস্ট্রাকশন বলা হয় কেমন তারপরে দেখতে হচ্ছে ডেটা ট্রান্সফার ইনস্ট্রাকশন ডেটা ট্রান্সফার ইনস্ট্রাকশন মানে কি ডেটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিব এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ডেটা নিতে গেলে যে ইনস্ট্রাকশনগুলো ব্যবহার করব আমরা সেটাকে বলবো ডেটা ট্রান্সফার ইনস্ট্রাকশন আবার আছে দেখো বুলিয়ান বা বিট ওরিয়েন্টেড ইনস্ট্রাকশন এই যে উপরের যে ইনস্ট্রাকশনগুলো এগুলো কি এক বাইট এক বাইট অর্থাৎ এক বাইট কি আট বিটে এক বাইট হয় এক বাইট তথ্য নিয়ে কাজ করে আর অনেক সময় আমাদের কাজ হয় কি এক বাইট নেই এক বিট তথ্যের কাজ প্রয়োজন পড়ে তো এক বিট তথ্য নিয়ে কাজ করার জন্য যে ইনস্ট্রাকশনগুলো সেইগুলোকে বলতেছে এগুলো বুলিয়ান বা বিট ওরিয়েন্টেড ইনস্ট্রাকশন তারপর আছে প্রোগ্রাম ব্রাঞ্চিং ইনস্ট্রাকশন প্রোগ্রাম ব্রাঞ্চিং ইনস্ট্রাকশন ব্রাঞ্চিং মানে কি ব্রাঞ্চিং মানে হচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া স্থানান্তর ব্রাঞ্চ মানে শাখা তাহলে প্রোগ্রামের মাঝখানে আমার কি প্রয়োজন পরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া প্রোগ্রাম এখন বিশ নম্বর লাইনের প্রোগ্রাম চলতেছে প্রয়োজন পড়তে পারে তিন নম্বর লাইনের প্রোগ্রামের কাজ করার আবার প্রয়োজন পড়তে পারে তিরিশ নম্বর লাইনের প্রোগ্রামের কাজ করা তাহলে আমার কি করতে হবে প্রোগ্রামটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কি ব্রাঞ্চ করার প্রয়োজন পড়তে পারে ব্রাঞ্চিং স্থানান্তর করার প্রয়োজন পড়তে পারে সেই ক্ষেত্রে যে ইনস্ট্রাকশনগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে বলা হয় ব্রাঞ্চিং ইনস্ট্রাকশন আচ্ছা সাইজ অনুসারে আমি আমরা কিছু ইনস্ট্রাকশনের উদাহরণ দেখে নেই যেমন সিঙ্গেল ব্যাট ইনস্ট্রাকশন কেমন এক ব্যাটের ইনস্ট্রাকশন যে ইনস্ট্রাকশন প্রোগ্রাম মেমোরির এক ব্যাট জায়গা দখল করে এটা আগেই বলছি আমি এটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল আইএনসি এ আইএনসি এর মান কি ইনক্রিমেন্টে অ্যাকোমোলেটারের মান এক বৃদ্ধি করা মনে করো অ্যাকোমোলেটার এখন দশ আছে আমি যদি এই ইনস্ট্রাকশনটা দিই তাহলে এই ইনস্ট্রাকশনের কাজটা কী হবে অ্যাকোমোলেটারের মান দশ থেকে এক বারায় এগারো করা তাহলে এটার জন্য আসলে প্রোগ্রাম মেমোরির এক বাইট জায়গা খরচ হবে সেজন্য এটাকে এক বাইট ইনস্ট্রাকশন বলতেছে এখানে দেখো টু বাইট ইনস্ট্রাকশন দুই বাইট জায়গা দখল করবে যেমন মুভ আর জিরো এ অর্থাৎ অ্যাকোমোলেটারে যে তথ্যটা আছে সে তথ্যটা কোথায় আর জিরো রেজিস্টারে নিবে তাহলে এখানে এইটুকুর জন্য এক বাইট খরচ হবে আর এই অ্যাকোমোলেটার এর জন্য আরেক বাইট খরচ হবে এবং এর জন্য এটা দুই বাইটের ইনস্ট্রাকশন আচ্ছা এখানে আরেকটা দেখো যে সকল ইনস্ট্রাকশন প্রোগ্রাম মেমোরি তিন বাইট জায়গা দখল করবে সেগুলো হচ্ছে ট্রিপল ব্রাইট ইনস্ট্রাকশন বা থ্রি বাইট ইনস্ট্রাকশন এখানে একটা এক্সাম্পল আছে সি জে এন ই এ হ্যাশ জিরো এ এইস তারপর আবার কি স্টার্ট কোথায় যাবে মানে এটার এই ইনস্ট্রাকশনের কাজটা হচ্ছে অ্যাকোমোলেটারের মানের সাথে কি করবে অ্যাকোমোলেটার মানের সাথে এটার কি তুলনা করবে এই যে জিরো এ জিরো এ মানে কি টেন এটা হ্যাক্সাডেসিমালে লেখা আছে অ্যাকোমোলেটারের মানের সাথে এই যে দশের কি তুলনা করবে যদি মানে সমান পাওয়া না যায় যদি সমান সে যদি না পায় তাহলে কোথায় জাম্প করবে এই যে লেভেলে লেভেল কি স্টার্ট লেভেল ওই যে একটু আগে বলছিলাম যে লাইন নাম্বার লাইন নাম্বার আমরা মুখ মুখস্ত রাখতে পারবো না কিন্তু কি লেভেলটা তো মুখ মনে রাখতে পারবো এর জন্য স্টার্ট তাহলে এই ইনস্ট্রাকশনটা তিন ব্যাটারি ইনস্ট্রাকশন এর জন্য এক বাইট খরচ হবে এর জন্য এক বাইট খরচ হবে আবার এই লেভেলটা সংরক্ষণের জন্য এক বাইট খরচ হবে কেমন তাহলে এই এটা 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 কিন্তু ব্রাঞ্চিং ইনস্ট্রাকশনের উদাহরণ ঠিক আছে এটা লাভ দিবে এ কাজ করতে এখানে দেখবে দুইটা মিলে দুইটা কি তুলনা করে দেখবে যে সমান আছে কিনা সমান না হলেই লাভ দিয়ে কোথায় চলে যাবে স্টার্টে চলে যাবে তাহলে এখানে এটা হচ্ছে তিন ব্যাটারি ইনস্ট্রাকশন আচ্ছা এবার দেখি অ্যারিথমেটিক ইনস্ট্রাকশন যেমন এ ডাবল ডি অ্যাট এ আর জিরো এই ইনস্ট্রাকশনের কাজ কি আর জিরো একটা রেজিস্টার আছে আমরা রেজিস্টার স্ট্রাকচারে দেখে আসছি ওই যে রেজিস্টার ব্যাংকের মধ্যে প্রত্যেকটা ব্যাংকে কি আটটা রেজিস্টার আছে তার মধ্যে আর জিরো একটা রেজিস্টার তাহলে আর জিরো রেজিস্টারের সাথে অ্যাকোমোলেটর যেটা আছে তার কি যুগ সম্পন্ন হবে তাহলে এটা একটা অ্যারিথমেটিক অপারেশন এ
জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান এগুলো কী করবে অ্যান্ড অপারেশন করবে একটার সাথে একটার অ্যান্ড অপারেশন সম্পন্ন হবে আচ্ছা তারপরে দেখো আছে কি ডেটা ট্রান্সফার ইনস্ট্রাকশন ডেটা ট্রান্সফার ইনস্ট্রাকশন কি যে ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে আমরা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ডাটা কী করবো স্থানান্তর করব একটা উদাহরণ যেমন মুভ পি ওয়ানে পি ওয়ান মানে এখন হচ্ছে পোর্ট ওয়ান অ্যাকোমোলোটার একটা তথ্য আছে সেই তথ্যটা তুমি কি করতে যাচ্ছ আউট করতে যাচ্ছ পুট দিয়ে বের করতে যাচ্ছ তাহলে ইনস্ট্রাকশনটা হবে এরকম মুভ পি ওয়ান কম কমা এ অর্থাৎ অ্যাকোমোলোটারে যে ডাটাটা আছে সেই ডাটাটা পোর্ট ওয়ান দিয়ে এখন বের হয়ে যাবে তাহলে এটা কি ডাটা কি ট্রান্সফার করলো কোথা থেকে অ্যাকোমোলোটার থেকে পোর্টে ট্রান্সফার করলো মনে করো অ্যাকোমোলোটারের একটা কি রাজধানী ঢাকার একটা কোম্পানি গার্মেন্টস কোম্পানি তো তার পণ্যগুলা ইউরোপে পাঠাইতে হবে তাহলে সে কি করবে এই এক ঢাকা থেকে সে তথ্যগুলো কি করবে ওই যে চট্টগ্রামের পোর্ট চট্টগ্রামের পোর্ট দিয়ে পাঠাই দেবে বিদেশ তাহলে এটি কি ট্রান্সফার করা হলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করা হলো এর জন্য এটা কি বলা ডাটা ট্রান্সফার ইনস্ট্রাকশন তারপরে দেখো বুলিয়ান বা বিট ওরিয়েন্টেড ইনস্ট্রাকশন যে সকল ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে কি বিট ওয়াইজ অপারেশন করবো ওই জায়গায় বলছিলাম এক বিটের কাজ হবে এখানে একটা উদাহরণ দেখো সি এল আর সি অর্থাৎ ক্লিয়ার সি তো সি একটা হচ্ছে ক্যারি ফ্ল্যাগ ও যে এর আগে আমরা ফ্ল্যাগ রেজিস্টার পড়ছিলাম সেখানে দেখছিলাম কি ক্যারি বিট আছে প্যারাইটি বিট আছে অক্সিলারি ক্যারি বিট আছে সাইন বিট আছে এই ধরনের বিট আছে তাই না তাহলে একটা বিট নট বাইট একটা বিট কি তুমি সেট করতে পারো ক্লিয়ার করতে পারো অর্থাৎ ওয়ান করতে পারো জিরো করতে পারো তাহলে ওয়ান জিরো করার জন্য কি এরকম ইনস্ট্রাকশন লাগে তাহলে এগুলো কি কি এক বি মানে তোমার বিট ওরিয়েন্টেড ইনস্ট্রাকশন বলতে চাই অর্থাৎ এক বিট তথ্য কি কাজ করতেছে এক বিট তথ্য নিয়ে কাজ করতেছে আচ্ছা তারপরে দেখতেছ প্রোগ্রাম ব্রাঞ্চিং ইনস্ট্রাকশন প্রোগ্রাম ব্রাঞ্চিং ইনস্ট্রাকশন কি যে সকল ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে প্রোগ্রাম নির্বাহ এক স্থান থেকে আরেক স্থানে স্থানান্তর করা হয় ওই যে একটা বললাম যে এক প্রোগ্রামে তুমি এখন যেখানে কাজ করতেছ প্রয়োজন পড়তে পারে আরও দশ লাইন উপরে কাজ করার প্রয়োজন পড়তে পারে আরও বিশ লাইন নিচে যায় কাজ করার তাহলে তোমার প্রোগ্রামটা কি এখন যে লেভেল আছে সেই লেভেল থেকে কি লাভ দিয়ে উপরে নিতে হবে বা লাভ দিয়ে নিচে নিতে হবে সেই জন্য এগুলোকে বলা হয় প্রোগ্রাম ব্রাঞ্চিং ইনস্ট্রাকশন উদাহরণ দেখো জে এনজেট স্টার্ট তাহলে এটার কাজটা কি অ্যাকোমোলেটার মান শূন্য না হলে স্টার্ট লেভেলে জাম্প করবে সে কি করবে চেক করবে যে জিরো আছে কি না জাম্প করবে যদি নট জিরো হয় জাম ইফ নট জিরো অ্যাকোমোলেটার মান শূন্য না হলে জাম করবে কোথায় স্টার্ট লেভেলে স্টার্ট লেভেল যেখানে আছে সেখানেই জাম্প করবে তাহলে এগুলো গেল কি ইনস্ট্রাকশনের প্রকার বেদ এখন ফোর পয়েন্ট থ্রিতে আমরা পড়বো হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন সময়ের কাজ আসলে ইনস্ট্রাকশন সমূহের কাজ এরকম স্লাইডে তোমাদেরকে তো পড়া পড়ায় শেষ করতে পারবো না এখানে আমার স্লাইডে কি করা আছে এইগুলো হচ্ছে আমি ইংরেজি বই থেকে দিয়েছি তো তোমাদের বইতে বাংলা করে দেওয়া আসছে কেমন এরকম ভাগ মানে ই করে দেওয়া আসছে বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুসারে ভাগ করে দেওয়া আছে তোমার বইতে দেখবা বাংলাতে দেওয়া আছে যেমন অ্যারেথমেটিক অপারেশন এখানে এসে অ্যাড এ আর এন আর এন কি আর মানে তো রেজিস্টার এন মানে ওই যে রেজিস্টার কি হয় জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত হয় এখন আর এন এর জায়গায় কি হবে হয় তোমার প্রয়োজন পড়লে জিরো প্রয়োজন পড়লে জিরো দিয়ে কাজ করবা ওয়ানের প্রয়োজন পড়লে ওয়ান দিয়ে কাজ করবা সেভেনের প্রয়োজন পড়লে সেভেন দিয়ে কাজ করবা কেমন তাহলে এটা ডিপেন্ড করতেছে ওই কত নম্বর রেজিস্টার নিয়ে তুমি কাজ করবা তাহলে এখানে দেখো অ্যাড এক মানে তারপরে হবে এ মানে অ্যাকোমোলেটর আর এন অর্থাৎ এটার কাজটা কি অ্যাড রেজিস্টার টু অ্যাকোমোলেটর এখানে মনে করো আর ফাইভ আর ফাইভ নাম্বার রেজিস্টারের তথ্য অ্যাকোমোলেটরের সাথে যোগ করতে গেলে তোমার কি এই ইনস্ট্রাকশন ইউজ করতে হবে এটা কয় ব্যাটের ইনস্ট্রাকশন এক ব্যাটের ইনস্ট্রাকশন অসিলেটর পিরিয়ড কটা লাগে বারোটা অর্থাৎ বারোটা ক্লক পাস লাগে এই অপারেশনটা সম্পন্ন করতে কেমন তো এইভাবে দেখো এ দেখো অ্যাডের কত ক্যাটাগরি আছে আমরা বলছিলাম কয়টা বাহাত্তরটা হচ্ছে বেসিক ইনস্ট্রাকশন এখন দেখো অ্যাডই কয়টা হয়ে গেছে এক দুই তিন চার রকম অ্যাড হয়ে গেছে তো এইভাবে এগুলো বাড়ে ঠিক আছে বেড়ে অনেকগুলো হয়ে যায় কিন্তু আসল জিনিস কিন্তু একই রকম এখানে একটা রেজিস্টারের সাথে অ্যাকোমোলেটারের যুগ আবার এখানে কি আছে অ্যাড এ ডিরেক্ট অর্থাৎ ডিরেক্ট একটা বাইট ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে এ ডিরেক্টের পরিবর্তে এখানে আমরা কি একটা ভ্যালু দিব ধরো ধরো পাঁচ দিব তাহলে কি হবে ইনস্ট্রাকশন অ্যাকোমোলেটারের সাথে এখানে যে পাঁচ দিব পাঁচ অ্যাকোমোলেটারের সাথে যুগ করবে আবার এখানে দেখো কি আছে অ্যাড এ কমা অ্যাট দ্য রেট অফ আর আই এই যে আর আই ইনডিরেক্ট রেজিস্টার মানে এখানে একটা ইনডিরেক্ট রেজিস্টারের মান দিব আমরা মনে করো আর ফোর আর ফোরে একটা কি ঠিকানা দেও
তো এইভাবে কি এগুলোর ব্যাখ্যা তোমার বইতে দেওয়া আছে কেমন তো তোমাদের কাজ হচ্ছে তোমাদের এগুলো পড়া অ্যারিথমেটিক অপারেশন এগুলো সম্পর্কে জানবা এ লজিক্যাল অপারেশন এগুলো সম্পর্কে জানবা বাংলায় লেখা আছে আর এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নাই মানে এইগুলো তোমার যে একদম মুখস্থ করে ফেলতে হবে এরকম কোনো কথা না তোমাকে এতটুকু দক্ষতা অর্জন করতে হবে প্রোগ্রামিংয়ের সময় তুমি যা চাচ্ছ তোমার প্রয়োজন এখন যোগ করার তো কোথাকার তথ্য কোথা কোথায় যোগ করবা সেই দক্ষতা তোমার অর্জন করতে হবে কেমন সেই দক্ষতাটা অর্জন করতে গেলে তোমার এগুলো কি তোমার নক্ষদর্পে থাকতে হবে তোমার মাথায় থাকতে হবে আবার মনে করো তোমার একটা অর অপারেশন করতে হবে তাহলে কোন ইনস্ট্রাকশন দিয়ে অর অপারেশন করা যায় সেটা তোমার মাথায় থাকতে হবে তাহলে তুমি প্রয়োজনে কি বই থেকে খুঁজে বের করে এটা তুমি ইউজ করতে পারবা আমার মানে আমাদের টার্গেট হচ্ছে কি আমার ইউজ জানতে হবে এখানে মুখস্থ করে তুমি এগুলো মনে রাখতে পারবা না পৃথিবীতে অনেক মাইক্রোন ডলার আছে তুমি কতগুলার মানে ইনস্ট্রাকশন মুখস্থ করবা মুখস্থ করাটা যৌক্তিক না যৌক্তিক হচ্ছে ব্যবহার জানা তুমি অ্যাড অপারেশনটা মুখস্থ অটোমেটিক হয়ে যাবে তুমি যখন এটা ব্যবহার করতে থাকবা ব্যবহার করতে 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 এগুলো মুখস্থ হয়ে যায় এমন ইনস্ট্রাকশন আছে যেটা তোমার জীবনে কখনো কাজে লাগবে না সো তোমার এখানে এতগুলো ইনস্ট্রাকশন তো মুখস্থ করার দরকার নেই কিন্তু তোমাকে অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার তোমাকে কী করতে হবে তোমাকে জানতে হবে কোথায় থেকে তুমি কোন জিনিসটা ব্যবহার করতে পারবা তোমাকে সেই তথ্যটা জানতে হবে তো তুমি এগুলা সম্পর্কে ধারণা নিবে এবং বুঝবা যে ও এই কাজ করার জন্য এটা আছে তার মানে এমন একটা ইনস্ট্রাকশন এমন জায়গায় আছে পুরো জন্য তুমি যাতে রেফারেন্স বুক খুলে তুমি সেটা বের করে ইউজ করতে পারো এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট কেমন তারপরে দেখো এরকম ডেটা ট্রান্সফার ইনস্ট্রাকশন আছে বুলিয়ান ইনস্ট্রাকশন আছে এগুলো তোমাদের বইতে বাংলায় দেওয়া আছে তোমরা একটু কষ্ট করে দেখে নিবা প্রোগ্রাম ব্রাঞ্চিং ইনস্ট্রাকশনগুলো খুব ব্যবহার করা হয় এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ প্রত্যেকটা এগুলো খুব ভালোভাবে শিখবা কেমন এগুলো যদি না শিখো তাহলে হচ্ছে আমরা যখন প্রোগ্রামিং পাঠে যাবো প্রোগ্রামিং পাঠে গেলে তুমি কি এগুলো বুঝতে পারবা না এগুলো বোঝাটা তোমার পক্ষে অনেক কষ্ট হয়ে যাবে আচ্ছা ফোর পয়েন্ট ফোর আমাদের এই অব দ্য লাস্ট টপিক সেটা হচ্ছে অ্যাড্রেসিং মোড অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস কি অ্যাড্রেস হচ্ছে ঠিকানা কেমন তাহলে অ্যাড্রেসিং মোড এখানে বলতেছে ঠিকানা দেওয়ার প্রকার বেদ আচ্ছা তো ঠিকানা দেওয়ার বিভিন্ন প্রকার বেদ আছে ঠিকানা দেওয়ার প্রকার বেদ হচ্ছে আমার সাথে যদি একজন লোকের পরিচয় হয় তাহলে সে যদি আমাকে পিক করতে চায় আমাকে যদি মানে সে যদি আমার কাছে রিচ করতে চায় তাহলে তাকে আমি তার সাথে আমার সম্পর্কর উপর নির্ভর করে আমি তাকে ঠিকানাটা দিব তাই না যদি সে আমার ব্যক্তিগত লেভেলের বন্ধু হয় তাহলে আমি তাকে কি করতে পারি আমার বাসা ঠিকানা দিয়ে দিতে পারি তাহলে সে সরাসরি আমার বাসা ঠিকানা দিতে পারবে আর যদি আমার প্রফেশনাল লাইফের কেউ হয় তাহলে আমি তাকে কি দিব আমার কলেজের ঠিকানা দিয়ে দিতে পারি ইনস্টিটিউটের ঠিকানা দিয়ে দিতে পারি সিলেক্ট পলিটেকনিকে আমি ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টে আসি তাহলে সে তার যদি বাসার প্রয়োজন মানে তার যদি আমার দেখা করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে সে কোথায় আসবে সে আসবে সিলেট পলিটেকনিকে তাহলে সিলেট পলিটেকনিকে এসে সে যদি আমাকে পায় তাহলে আমার সাথে তো কথা বলবে আর যদি আমাকে এসে সে না পায় এবং আমাকে যদি খুব প্রয়োজন হয় তাহলে কি করবে আমার ডিপার্টমেন্টে যে একজন টিচারের কাছে জিজ্ঞাসা করবে যে আরিফ স্যার আছে কি না বা আরিফ স্যার কোথায় থাকে বা ওনার বাসার ঠিকানাটা একটু বলেন অথবা ওনার ফোন নাম্বার দেন তাই না তাহলে এরকম প্রসিডিউর আছে অর্থাৎ আমাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য কি বিভিন্ন প্রসিডিউর আছে ডিরেক্টলি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে হইতে পারে আরেকজনের মাধ্যমে হইতে পারে তাই না তো এখন এইগুলাই হচ্ছে অ্যাডিসিং তাহলে এই যে আমরা মাইক্রো কন্ট্রোলার দিয়ে কাজ করাবো মাইক্রো কন্ট্রোলার দিয়ে কাজ করাতে চাইলে তাকে ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে কেমন তাহলে ইনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে ইনস্ট্রাকশনে মেনলি কি হয় কি কাজ হবে সেটা দিতে হয় আর হচ্ছে কোথাকার কাজ হবে কোথায় নিয়ে যাবে ঠিকানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোথাকার তথ্য কোথাকার তথ্যের সাথে যুগ হবে কোথাকার তথ্য কোথাকার তথ্যে সাথে বিয়োগ করতে হবে এবং কোন জায়গার তথ্য কোন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে ইন ডিটেল এগুলো আমাকে কি করতে হবে ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে বলে দিতে হবে কারণ কম্পিউটার তো একটা গাধা ওর তো নিজের কোনো বুদ্ধি নাই ওকে সকল কিছু আমাদের বলে দিতে হবে যে এটা করো এইভাবে করো ওইভাবে করো তাহলে এখন দেখো অ্যাড্রেসিং মোড একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কি ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে অপারেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত ডেটা বা রেজাল্টের সোর্স এবং ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে উল্লেখ করে দেওয়া হয় এটা একটা প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মধ্যে ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে আমরা বলবো যে কোন জায়গার ডেটা আনবা কোন জায়গায় নিবা কোন জায়গার ডেটার সাথে কোন জায়গার ডেটা যোগ করবা সিম্পল ঠিক আছে তো অ্যাড্রেসিং মোড বিভিন্ন ধরনের হয় ওই যে যেমন বলছিলাম যে আমার ঠিকানা আমি বিভিন্নভাবে দিতে পারি একটা আছে কি ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোড সরাসরি দিয়ে দিতে পারি আরেকটা আছে ডিরেক্ট
তাকে ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোড বলে উদাহরণ হিসেবে কি আছে মুভ এ হ্যাস সিক্স আই এইস এখানে কি অ্যাকোমুলেটরে এই ইনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে অ্যাকোমুলেটরে একটা কি ডেটা মুভ করবে স্থানান্তর করবে তাহলে ডেটাটা কি করবে মানে সরাসরি এখানে দিয়ে দেওয়া আছে এই যে কি ঠিকানা না দিয়ে সরাসরি কি দিয়ে দিব আমরা ডেটা দিয়ে দিব এখানে কোনো ঠিকানা নাই সরাসরি ডেটা দিয়ে দিচ্ছি যে এই এখানে আমার কাছে একজনে টাকা পায় টাকাটা আমার প্রতিষ্ঠানে আসে নিতে বলি নাই আমার বাসায় যায় নিতে বলি নাই সরাসরি তাকে টাকা দিয়ে দিচ্ছি যে তুমি ওই যে ওই 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 লোকের কাছে যাও বা আমার কাছ থেকে এই টাকাটা তুমি নিয়ে নাও সরাসরি দিয়ে দিলাম কেমন তো এটা ছবির মাধ্যমে বোঝাচ্ছে দেখো এখানে কি মুভ এ এর অপকোড হচ্ছে সেভেন্টি ওই যে মুভ এ এটার একটা এটা একটা অপারেশন এক অ্যাকোমোলেটরে মুভ করবে এটা তো আসলে লিখিত ভাষা এটা আমরা বুঝতেছি কিন্তু কম্পিউটার কিন্তু এভাবে বুঝবে না কম্পিউটার বুঝবে কি কোড দ্বারা এর একটা কোড আছে এই কোড হচ্ছে সেভেন ফোর এটা হচ্ছে অফ কোড এই ইনস্ট্রাকশনের অফ কোড হচ্ছে এটা সেভেন ফোর তো দেখো প্রোগ্রাম মেমোরিতে মুভ এ সেভ করবো না আসলে সেভ হবে কি সেভেন ফোর এই যে সেভেন ফোর প্রোগ্রাম মেমোরিতে সেভ হয়ে আছে আর এর অপারেন্টার ডেটা হিসাবে কত সিক্স এ এই যে দেখো তার উপরে মেমোরিতে সেভ হয়ে আছে সিক্স এ প্রথমে আছে অফ কোড পরে অপারেন চুয়াত্তর হচ্ছে অফ কোড মুভ এর আর সিক্সে হচ্ছে অপারেন্ট এটা নিয়ে কাজ করবে পাশাপাশি অবস্থানে আছে কেমন আর যখন এই যে চুয়াত্তর এই ইনস্ট্রাকশনের কাজটা শুরু হবে তখন কি হবে অটোমেটিক অফ কোডের পরের লোকেশনের ডেটা কোথায় চলে যাবে অ্যাকোমোলেটরে লোড হয়ে যাবে এই ইনস্ট্রাকশনে যখন কাজটা হবে চুয়াত্তরের কাজটা এই মাইক্রো কন্ট্রোল বুঝে নেবে তারপরে যে লোকেশন এই লোকেশন কত জিরো টু জিরো টু তারপরের লোকেশন কি জিরো টু জিরো থ্রি জিরো থ্রি লোকেশনে যে তথ্য আছে এই তথ্যটা কোথায় নিয়ে যাবে অ্যাকোমোলেটর নিয়ে যাবে এই দেখো অ্যাকোমোলেটর নিয়ে গেছে কেমন তাহলে এখানে কি আমার ইনস্ট্রাকশনের সাথে সাথেই কি ডেটাটা দেওয়া ছিল ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে চুয়াত্তর মানে হচ্ছে অ্যাকোমোলেটরে নাও কোথা থেকে তোমার পরবর্তী লোকেশনে যেটা আছে সেটা ওর পরবর্তী লোকেশনে সিক্সে আছে নিয়ে গেছে তাহলে এটাকে কি বলতেছি আমরা ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোড তৎক্ষণাৎ নিয়ে যাও এবার আসো ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড এ অ্যাড্রেসিং মোডে ডেটার ঠিকানা সরাসরি দিয়ে দেওয়া হবে অর্থাৎ ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে ডেটা কী দিব এর আগের বার ডেটা দিয়েছিলাম টাকা দিয়েছিলাম এবার আর টাকা দিব না ঠিক আছে টাকা কোথা থেকে নিতে হবে সেই ঠিকানা দিয়ে দিব তাহলে এখানে দেখো মুভ এ জিরো ফোর এইস মানে এর আগে এর আগে একটা তফাত দেখো এখানে কিন্তু হ্যাশ ছিল কেমন হ্যাশ দিয়ে বোঝাচ্ছে ডেটা সরাসরি ডেটা নিয়ে যাও তো এখানে হ্যাশ নাই তার মানে এটা ঠিকানা তাহলে এখানে দেখো ইনস্ট্রাকশনের কাজটা হবে অ্যাকোমোলেটরে লোড করা কোথায় জিরো ফোর লোকেশনের তথ্য এটা কিন্তু ঠিকানা নট ডেটা এখানে এই মুভ এয়ার অফ কোডটা কি ফাইভ ই ফাইভ তাহলে এই যে এখানে সেভ হয়ে আছে কি ই ফাইভ তারপরে কত আছে জিরো ফোর দেখো এখানে সেভ হয়ে আছে জিরো ফোর জিরো ফোর কিন্তু ডেটা না কেমন জিরো ফোরটা আমার ডেটা না জিরো ফোরটা আমার এখানে ওই যে ই নাম্বার মানে কোথা থেকে নিবে সেই ঠিকানা কেমন যখন অফ কোড ই ফাইভ কাজ শুরু করে তখন কি হবে ওই যে নির্ধারিত লোকেশন কত নির্ধারিত লোকেশন হচ্ছে জিরো ফোর তাহলে জিরো ফোর লোকেশনে চলে যাবে এই প্রোগ্রাম কাউন্টার মান জিরো ফোর লোকেশনে চলে যাবে জিরো ফোর লোকেশনে যা দেখবে কি ডেটা আছে এটা এটা একটা এই তোমার র্যামের ঠিকানা জিরো ফোর এখানে তো র্যামের ঠিকানা কত কত জিরো টু জিরো জিরো এগুলো এই উপরে উঠছে তার না নিচে তো আরও অনেক জায়গা আছে তাই না একবারে জিরো জিরো থেকে আছে জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো টু জিরো জিরো থ্রি জিরো জিরো ফোর তো আছে সেটা এখানে পাশে দেখাইছি আমরা তো কি করবে ইনস্ট্রাকশন ওই জিরো ফোর লোকেশনে চলে যাবে ই ফাইভের কাজ কি হবে জিরো ফোর লোকেশনে চলে যাবে নিচে যে সেখানে কি ডেটা পাবে ওয়ান এফ একটা ডেটা পাইছে সে ওয়ান এফটা কোথায় অ্যাকোমোলেটরে লোড করে দিবে তাহলে ইনস্ট্রাকশনে কি ইনস্ট্রাকশনে ডেটা দেয় না ইনস্ট্রাকশনে কী দিয়ে দিছি সরাসরি ঠিকানা দিয়ে দিছি অ্যাড্রেস দিয়ে দিছি এর জন্য ডিরেক্ট অ্যাড্রেস কেমন অ্যাড্রেসটা ডিরেক্টলি দিছি আমরা আচ্ছা পরে আসো রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোডে কি যে অ্যাড্রেস যে অ্যাড্রেসিং মোডে ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে অপারেন্ট হিসেবে শুধুমাত্র রেজিস্টার ব্যবহার করা হবে কোনো ঠিকানা দেওয়া হবে না কোনো ডেটা দেওয়া হবে না ওয়ানলি রেজিস্টার সেটাকে বলতেছে রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড উদাহরণ দেখো মোভ এ আর ফোর আর ফোর একটা রেজিস্টার ওই যে রেজিস্টার ব্যাংক ছিল আমাদের রেজিস্টার ব্যাংকে আর জিরো থেকে আর সেভেন পর্যন্ত আটটা রেজিস্টার আছে তার একটা রেজিস্টার কি আর ফোর তাহলে এখানে কি অ্যাকোমোলেটরে মুভ করবে আর ফোরের ডেটা তাহলে এই ইনস্ট্রাকশন যখন কাজ করবে এই 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 ক্ষেত্রে মুভ এর অফ কোড কত অফ কোড হচ্ছে তোমার এই যে ই সি ই সি তো ই সি যখন কাজ করবে তখন সে কি করবে সে জানে যে আমার আমার ই
তাহলে এটা কি হলো রেজিস্টার অ্যাড ড্রেসিং মোড এক রেজিস্টার থেকে আরেক রেজিস্টার এক রেজিস্টার থেকে আরেক রেজিস্টার জাস্ট রেজিস্টার থেকে রেজিস্টার সেটাকে রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড বলে এবার আসো রেজিস্টার ইনডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড যে অ্যাড্রেসিং মোডে ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে ডেটার ঠিকানা সরাসরি না দিয়ে অন্য একটা রেজিস্টারকে পয়েন্টার হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাকে রেজিস্টার ইনডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড বলে এক্ষেত্রেও রেজিস্টার টু রেজিস্টার কিন্তু কি সরাসরি ওই রেজিস্টারে নাই এখানে কি একটা রেজিস্টারকে ভায়া হিসেবে ব্যবহার করা হবে কেমন উদাহরণ দেখো মুভ এ অ্যাট দ্য রেট আট জিরো তাহলে এখানে অ্যাকোমোলেটরে মুভ করবে ডেটা অ্যাকোমোলেটরে ডেটা মুভ করবে কোথা থেকে আট জিরো থেকে না আট জিরোতে একটা ঠিকানা থাকবে ওই ঠিকানা আগে যাবে যাওয়ার পরে সেই তথ্যটা মুভ করে নিয়ে আসবে এখানে উদাহরণ তা তুমি দেখো এখানে আট জিরো এটা হচ্ছে আট জিরো এ দেখো এটা রেজিস্টার ব্যাঙ্ক আট জিরো আট জিরোতে কত সেভ করে রাখছি বিশ বিশ কিন্তু ডেটা না বিশ হচ্ছে একটা ঠিকানা তো যখন এই ইনস্ট্রাকশনটা কাজ করবে তখন আমার কোথায় চলে যাবে ও বলতেছে আট জিরোতে যাইতে তাই না তাহলে ও দৌড়ে আট জিরোতে যাবে আট জিরোতে যেয়ে দেখবে এখানে কী লেখা আছে টোয়েন্টি ও আচ্ছা বিশ নাম্বারে যাইতে বলছে তাহলে ও এখান থেকে আবার কোথায় চলে যাবে বিশ নাম্বারে যাবে এই দেখো বিশ নাম্বার ঠিকানা বিশ নাম্বার ঠিকানা যেয়ে দেখবে কি এখানে টু এফ তাহলে সে কী করবে টু এফটারে লুট করে নিয়ে আসবে জাস্ট ভায়া মানে রেজিস্টার থেকে রেজিস্টারে ট্রান্সফার করা হবে কিন্তু সেটা কি ইনডিরেক্টলি হবে এ রেজিস্টারে দেওয়া হবে ঠিকানা আমাকে এ রেজিস্টারে যেতে হবে এখান থেকে ঠিকানা নিতে হবে ঠিকানা নিয়ে তারপরে সেই ঠিকানা মতো পোষাইতে হবে তারপরে এখান থেকে তথ্যটাকে এক মোটরে লুট করতে হবে এটাকে বলতে হচ্ছে রেজিস্টার ইনডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড ইন্ডেক্স অ্যাড্রেসিং মোড এ অ্যাড্রেসিং মোড ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে ডেটার ঠিকানা একটি বেজ রেজিস্টার ও এক মোটরের তথ্য যোগ করে ডেটার সোর্স অ্যাড্রেস বের করা হয় এক্ষেত্রে এটা একটু মানে ষোলো বিটার ঠিকানাটা কি তৈরি করা হয় কীভাবে তৈরি করা হয় এটা হচ্ছে একটা রেজিস্টার আছে আমাদের মাইক্রোমোটোলার সেটাকে বলা হয় ডিপিটিআর ডেটা পয়েন্ট রেজিস্টার কেমন তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি কি মুভ সি এ এক মোটরের একটা তথ্য মুভ করতে চাচ্ছি তাহলে ইনস্ট্রাকশনটা কী হবে অ্যাট দ্য রেট অফ এ মানে এক মোটরের যে ভ্যালু আছে সেটা যুগ ডিপিটিআর তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার একটা তথ্য যদি আমি স্থানান্তর করতে চাই আগে ডিপিটিআর রেজিস্টার একটা তথ্য আমার লুট করে নিতে হবে মনে করো ডিপিটিআর রেজিস্টারে লোড করা আছে কত জিরো ওয়ান এফই এটা এ রেজিস্টার একটা ষোলো বিটার রেজিস্টার এখানে আমি আগে এটা লুট করে রাখবো তারপরে অ্যাকোমোলেটরে লুট করে রাখলাম সাপোজ জিরো টু যখন এই ইনস্ট্রাকশনটা দিব তখন ওর কাজ কি হবে এই ডিপিআর থেকে জিরো ওয়ান এবং এফই এবং অ্যাকোমোলেটর থেকে কত জিরো টু এই তিনটা ডাটা একসাথে যুগ করবে অ্যাডিশন করবে যুগ করে সে ঠিকানাটা দেখবে তোমরা নিজেরা যুগ করে দেখতে পারো জিরো ওয়ান এফির সাথে যখন টু যুগ করবা তখন হয়ে যাবে হচ্ছে এই জিরো টু জিরো জিরো কারণ এখানে তো এফ ই ইয়ের পরে কত ই এফ মানে ই এফ তারপরে ই ইয়ের পরে এফ এফের পরে আরেকটা যুগ করলে জিরো জিরো সব জিরো জিরো হয়ে যাবে আর টু হয়ে যাবে তোমার হ্যাক্সিডি সিমাল এটা যুগ করে দেখতে পারো তো যাই হোক এখানে ডিপিটিআরের ডেটা আর এক মোলোটারের ডেটা দুইটা একসাথে যুগ হবে যুগ করলে রেজাল্ট হয়ে যাবে জিরো টু জিরো জিরো ষোলো বিটার ঠিকানা হয়ে যাবে এই ঠিকানা থেকে তথ্যটা ডেটাটা কোথায় নিয়ে যাবে এক মোটরে লুট করে নিয়ে যাবে তাহলে এটা 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 আসলে কি ডেটা টেবিল টেবিল থেকে ডেটা নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় সামনে আরও বিস্তারিত যখন পড়ব আমরা তখন বুঝতে পারবা এই ডিপিটিআরে কি টেবিলের প্রথম ঠিকানা লুট করা থাকে আর পরে টেবিলের পরের ঠিকানা পরের ঠিকানা এইভাবে নেওয়ার জন্য এই কাজটা করা হয় কেমন তাহলে এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স রেজিস্টার অর্থাৎ একটা রেজিস্টারকে ব্যবহার করে আমরা এক মোটরের তথ্য যুগ করব করে সেই লোকেশনটা নির্ধারণ করব সেই জন্য ইন্ডেক্স রেজিস্টার মোডটা ব্যবহার করা হয় লাস্ট টপিক ইমপ্লিসিট অর ইনহেরেন্ট অ্যাড্রেসিং মোড এই অ্যাড্রেসিং মোডের ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে ডেটার ঠিকানা পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে ঠিক আছে এটা পরিবর্তন করা যায় না যেমন আর আর সি এ অ্যাকোমোলেটর অর্থাৎ অ্যাকোমোলেটরের ডাটা কি রোটেট করবে রোটেট রাইট থ্রু ক্যারি অ্যাকোমোলেটরের ডাটা ক্যারি সহ রোটেট করবে তাহলে এটা কোথাকার ডাটা রোটেট করবে এটা কিন্তু আমার বলে দেওয়া আছে এখানে আমি ইচ্ছা করলে এ আর জায়গায় বি দিতে পারবো না এখানে আর জিরো দিতে পারবো না তেমন নির্ধারিত অর্থাৎ এই ইনস্ট্রাকশনের কাজ কোথায় হবে এটা আমার বলে দেওয়ার দরকার নাই এটা নির্ধারিত তাহলে এই ধরনের যদি কোনো ইনস্ট্রাকশন থাকে তাহলে সেটিকে বলতেছে ইমপ্লিসিট অ্যাড্রেসিং মোড কেমন তো এটাই মোটামুটি শেষ আমাদের এই অধ্যায়ে চতুর্থ অধ্যায় আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আর তোমরা বাসায় একটু পড়াশোনা করো তোমাদেরকে যেটা বললাম যে তোমরা ইনস্ট্রাকশনগুলো অবশ্যই বাসায় ভালো করে দেখবা বোঝার চেষ্টা করবা কেমন তো আজকে লাইভ ক্লাসে অংশগ্রহণ করার জন্য সবাইকে আবার ধন্যবাদ